অন্যক এবং অংশক বের করার সময় যখন আমরা দশমিকের আগে মাইনাস চিহ্ন পাব ঠিক তখন আমরা কিভাবে লগের পূর্ণক এবং অংশক বের করব চলো দেখা যাক প্রথমে আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে কি করব আচ্ছা এটা ক্যালকুলেটার ছাড়াও কিন্তু অন্যভাবে হাতে হাতে করা যায় সেটা বেশ লং প্রসেস হবে যেহেতু নবম দশম শ্রেণীর বইতে এই ক্যালকুলেটারের সাহায্যে অঙ্কটা করা রয়েছে আমি এই শর্ট টেকনিকটাই দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমরা ক্যালকুলেটার নিব ক্যালকুলেটার নেওয়ার পরে আমরা দেখে নিব যে ক্যালকুলেটারের মধ্যে কোনো রকম কোনো ফাংশন আছে কিনা দেখতে পাচ্ছ ক্যালকুলেটার আমি পরে ক্যামেরার সামনে নিয়ে এসে দেখাই দেব তো প্রথমে এখানে এসি প্রেস করতে হবে তারপরে এখানে লগারি দাম আছে এই লগারি দামে প্রেস করে এখানে যে ডিজিটগুলো আছে সেগুলো জাস্ট উঠাতে হবে এবং সমান চিহ্ন দিলে তোমরা এই রেজাল্টটা পেয়ে যাবে এখন এই রেজাল্ট থেকে এখানে ছিল মাইনাস টু এখানে আসছে মাইনাস থ্রি এটা কিভাবে আসছে তো দেখো মাইনাস থ্রি যদি এখানে নেই আর এখানে যদি এই সংখ্যাটা যোগ করি তাহলে এই সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে না এখন প্রশ্ন আসছে যে আমি কি করে বুঝবো মাইনাস থ্রি নিব আর এই সংখ্যাটা কি করে আমি নিলাম সবসময় মনে রাখবে যে দশমিকের আগে যদি ডিজিট টু থাকে তার থেকে বড় ডিজিট থ্রি নিতে হবে এক ঘর উপরে যদি ফোর থাকে ফাইভ নেবে সিক্স থাকলে সেভেন নেবে ওকে তো আমি এখন তোমাদের ক্যালকুলেটারের সাহায্যে দেখে দিচ্ছি যে এই লাইনটা কিভাবে পেলাম দেখো এখানে প্রথম আমি এসিতে এসিতে দেখো প্রেস করছি এরপরে আমি কি করব ওখানে যে যে ডিজিট আছে সেটা লিখব প্রথমে হচ্ছে লগ দেখো এখানে লগ ফাংশন দেয়া আছে এরপরে আমি ওই ডিজিট তুলব জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট থ্রি সিক্স ব্রেকেট ক্লোজ করবো ফার্স্ট ব্রেকেট ক্লোজ করব এরপর সমান চিহ্ন দেখো সমান চিহ্ন দেখো রেজাল্ট কি আসছে ওই বোর্ডে যে রেজাল্টটা ছিল সেই রেজাল্টের সাথে মিল আছে কিনা দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখন ওই যে বললাম প্লাস দশমিকের আগে অর্থাৎ প্লাস তিনের আগে যে মাইনাস থ্রি দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে ওই মাইনাসটা কিভাবে দেখো টু এর থেকে বড় ডিজিট হচ্ছে থ্রি আমি এখানে কি করব প্লাস চিহ্ন দিয়ে প্লাস চিহ্ন দিয়ে থ্রি যোগ করব প্রথমে দেখো যোগ করেছি এখন সমান চিহ্ন দিই কি রেজাল্ট আসে দেখো সমান চিহ্নর পরে দশমিক নাইন টু 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 জিরো সিক্স টু সেভেন সেভেন ফোর অর্থাৎ এখানে চার ঘর পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে তুমি দেখো যে এখানে শূন্য দেয়া রয়েছে শূন্যর পরে কিন্তু এখানে সিক্স আছে এই কারণে সিক্সের পরবর্তী ডিজিটগুলো সব বাদ দিয়ে বামে শূন্য সাথে এক যোগ করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি অংশক পেয়ে গেলাম দশমিকের পরে কি কি অংশক থাকে ডিজিট থাকে এখন আমি যে প্লাস থ্রি যোগ করেছিলাম ঠিক ওই প্লাস থ্রিটা দেখো এই রেজাল্ট থেকে মাইনাস করে দিচ্ছি মাইনাস থ্রি যে প্লাস থ্রি নিয়েছিলাম আমি ঠিক সেই মাইনাস থ্রিটা আবার দিয়ে দিলাম দেখো সেই একই রেজাল্ট চলে আসলো তাহলে এখানে তুমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছ যে আমরা কিভাবে এই সংখ্যাটি পেয়েছি তাহলে এখানে যদি দশমিকের আগে টু থাকে তুমি ইজিলি এখানে থ্রি দিয়ে দেবে আর এই চিহ্ন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না যে ডিজিটটা আমি যোগ করেছিলাম এখানে সেটা আবার বিয়োগ করে দিয়েছি তাতে করে আমার এই ডিজিটটা চলে আসছে দেখো এখন এটা আর এই যে সংখ্যাটা এটা থেকে একবারে কিভাবে লেখা যায় তুমি যদি এখানে লেখো যে টু প্লাস পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটার রেজাল্টটা কী হবে দেখো টু পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করলে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এটাকে সরাসরি লিখে দেওয়া যায় টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক একইভাবে এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা আমি এভাবে লিখতে পারি জাস্ট মাইনাসটা এখানে অ্যাভয়েড করে আমি এই মাইনাসের পরিবর্তে দেখো মাইনাস থ্রি আছে এটাকে আমি কিভাবে লিখবো বার চিহ্ন দিয়ে এটাকে বার চিহ্ন বলে এটা কেন লিখেছি এই অংশকের মধ্যে অংশকের ঋণাত্মক আকারে কোনো প্রকাশ করা যায় না যেহেতু এখানে মাইনাস চলে আসছে মাইনাসটাকে অ্যাভয়েড করে আমরা বার চিহ্ন আকারে লিখেছি ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের লগের পূর্ণক এবং অংশক নির্ণয় তো এখানে দশমিকের আগে থ্রি পূর্ণক আর দশমিক সহ যে অংশটা সেটা হচ্ছে অংশক অংশক দেখো ওয়ানকে তো ওয়ানকে তুমি যদি দুই ভাগ করে দাও তাহলে আসবে কত পয়েন্ট ফাইভ এই যে ভাগ অংশ অংশ করে ভাগ করা অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার পরে দশমিক চিহ্নযুক্ত যে সমস্ত সংখ্যা থাকে সবগুলোকে একত্রে অংশক বলা হচ্ছে 
তো এরকম ভাবে তোমরা আরেকটা অঙ্ক করতে পারো আমি একটা এখানে আমার মতো করে উদাহরণ দিচ্ছি এরকম অনেক অঙ্ক বইতে আছে যতগুলো অঙ্ক আছে সবই তোমরা পারবে দশমিকের আগে যদি পূর্ণ সংখ্যা প্লাস আসে তাহলে সরাসরি পূর্ণক লিখে ফেলবে আর দশমিক সহ বাকি অংশটাকে অংশক লিখবে শুধুমাত্র এই মাইনাস চিহ্নটা থাকলে সমস্যা হয় চোদ্দ নম্বর অঙ্কে সেটা আমি দেখে দিয়েছি এবং এরকমের আরও অনেক অঙ্ক আছে ধরে নাও জিরো পয়েন্ট তুমি এই অঙ্কটা করতে পারো সেম একই নিয়মে এরকম দশমিকের পরে দশম শূন্য শূন্য দিয়ে যত ডিজিট থাকে এই অঙ্কগুলো তুমি একই নিয়মে করে নিতে পারবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এই অঙ্কটি থাকলো পরবর্তীতে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলো অবশ্যই কমেন্টসে আমাকে জানিয়ে দেবে আমি অবশ্যই সেই ক্লাসটির ভিডিও তোমাদেরকে দেখাবো আমার এই ক্লাসটিও কিন্তু আমার স্টুডেন্ট আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল যে কারণে এই ক্লাসটি আমি ভিডিও করেছি তো সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো এবং ঘরেই থাকো আল্লাহ হাফেজ